সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদেরই বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে ময়মনসিংহ জেলা দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এসিআই এগিয়ে বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষিতে কৃষিতে লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া তারই অন্যতম উদাহরণ ঘরের ভেতর মাছের চাষ এক শতক জমির একটি পুকুরে মাছের চাষ করে যেখানে আমরা পেতে পারি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কেজি মাছ সেখানে ঘরের ভেতর মাছের চাষ করে আমরা পেতে পারি প্রায় ছয় হাজার কেজি মাছ মাছ চাষের এই অত্যাধুনিক পদ্ধতিটি সম্পর্কে জানতে এবং আপনাদের জানাতে আজ আমরা চলে এসেছি ময়মনসিংহ সদরের বিসিক শিল্প এলাকার বাদল ভাইয়ের মাছের খামারে যেখানে তিনি আর এ এস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরের ভেতরই করছেন মাছের চাষ আর পৌর অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গেই থাকছি আমি তন্নি বাংলাদেশের মাছ চাষে সাফল্য সার্বিক উৎপাদন খাতে এক বিশাল অর্জন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী সারা বিশ্বে মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ এই মাছ চাষের জোয়ারকে বলা যেতে পারে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জোয়ার অন্যদিকে এক রূপালী বিপ্লব আজকের গ্রামীণ জনপদে আর্থ সামাজিক যে পরিবর্তনগুলো সূচিত হয়েছে তার পেছনে কৃষির বহুমুখী বৈচিত্র্যের পাশাপাশি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান মাছ চাষের এখন এক জমি থেকে কিভাবে বছরের চারটি বা তারও বেশি ফসল তোলা যায় সে চেষ্টা চলছে বড় বড় উদ্যোগ তারা গ্রিন হাউস কৃষিতে যাচ্ছেন বোঝা যায় আগামী এক দশকে খুব বড় পরিবর্তন আমরা দেখতে পাবো ঠিক একই পরিবর্তনের বাতাস লেগেছে মাছ চাষের ক্ষেত্রেও ইনডোর ফিশ ফার্মিং বা ঘরোয়া মাছ চাষ শুরু হয়ে গেছে এ পদ্ধতি বাংলাদেশে একেবারে নতুন হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই এ পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় আমাদের দেশে দেরিতে হলেও ময়মনসিংহের মৎস্য চাষী এ বি এম শামসুল আলম বাদল ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর এ এস পদ্ধতি ব্যবহার করে মাছ উৎপাদন শুরু করে সফলতা পেয়েছেন কম জমিতে কম জায়গাতে বেশি পরিমানে মাছ উৎপাদন করা যায় এই ভাবনা থেকেই আর সে পাবদা মাছ গুলসা মাছ ছিল করেছি সাকসেসফুলি এবং সেগুলি বাজারজাত করেছি এখন শিং মাছ বিক্রি করছি করব। খুবই সুস্বাস্থ্য গুড হেলথ মাছের এবং অনেক বড় বড় শিং মাছ ভাই আমরা জানি শিং মাছ কিন্তু একটা ক্যাটফিস তাহলে এই যে আর এস যে পদ্ধতিটা আছে এটা কি ক্যাটফিসের জন্য বেশি ভালো নাকি সব মাছ করা যায় আসলে এখানে এই প্রযুক্তিটা ক্যাটফিসের জন্য সবচেয়ে ভালো কারণ ক্যাটফিসগুলি হচ্ছে ডুয়েল রেসপিরেশন দুইভাবে তারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয় পানিতে নেয় আবার বাতাস থেকেও নেয় সুতরাং কখনো যদি ইলেকট্রিসিটি ফেল করে তাহলে মাছের জন্য খুব একটা সমস্যা হয় না বিধায় এটার উৎপাদন খুব ভালো হয় আচ্ছা এই যে ট্যাঙ্কগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সবগুলোতেই তো মাছ আছে জি এগুলোতে মাছ আছে এবং আপনি বলছিলেন যে শিং মাছ আছে এগুলোতে শিং মাছ আছে এগুলো এই ট্যাঙ্কগুলো সবগুলোই কি দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসা আসলে টোটাল প্রযুক্তিটাই আমার বাইরে থেকে নিয়ে আসা কানাডা থেকে নিয়ে আসা টোটাল কমপ্লিট সেট 2000 বর্গ ফুটের একটি ঘর মোটা টিনের তৈরি সেই ঘরের মধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে আরেকটি ঘর যেখানে আটটি পানির ট্যাঙ্কে ঘরোয়া মাছ চাষের বিশাল এক কর্মযোগ্য এক একটি ট্যাঙ্কে রয়েছে তিন হাজার লিটার পানি যা প্রতিনিয়ত রিসার্কুলেটেড সিস্টেমে পরিবর্তন হচ্ছে সঠিক পুষ্টি ও অক্সিজেন পেয়ে বড় হচ্ছে তেলাপিয়া পাবদা গোলসা কই মাগুর শিং বাইম সহ বেশ কয়েক রকমের মাছ খুব অল্প জায়গায় ঘরোয়া পরিবেশে মাছ চাষের এই পদ্ধতিটি ইতিমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বিশ্বের অনেক স্থানে 
তো আপনি বলছিলেন এই যে ট্যাঙ্কগুলো আছে আটটা ট্যাঙ্ক আছে এবং যে ফিল্টার দুইটা আছে একটা মেকানিক্যাল ফিল্টার আছে আরেকটা বায়োলজিক্যাল ফিল্টার আছে এই পুরো সেটটাই আমরা দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসছি এবং আপনি এনেছেন কানাডা থেকে তো সেই ক্ষেত্রে খরচ কেমন পড়ছে এটা আসলে কানাডিয়ান এবং যে কোনো ইউরোপিয়ান আমেরিকান প্রযুক্তির দাম অনেক বেশি আমরা জানি এইটার দাম প্রায় 70000 ডলারের মতো ইউএস ডলারের মতো আছে বাংলাদেশে আসা পর্যন্ত খরচ পড়বে এই চাষ কার্যক্রম ছোট বা মাঝারি খামারীদের জন্য নয় মোটামুটি বেশ টাকা বিনিয়োগ করতে হবে সম্পূর্ণ আটটি ট্যাঙ্কের সেটআপ নিতে বিনিয়োগ করতে হবে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর এই বিনিয়োগ পঞ্চাশ বছরের জন্য বিদ্যুতের লাইন লাগবে নয় কিলোয়াটের দুই ফেস আর মাসিক বিল সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকার মতো আসতে পারে এই পদ্ধতিতে পানিতে অক্সিজেন লেভেল আটের উপরে রাখা হয় এফসিআর অর্থাৎ ফিট কনভেনশন অ্যান্ড পারফরমেন্স থাকে এক দশমিক দুই লেভেলে এতে এক কেজি খাবার খেয়ে এক কেজি চারশো গ্রাম মাছ উৎপাদন হয়ে থাকে যেখানে সাধারণত পুকুরে দুই কেজি খাবারে মাত্র এক কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব হয় মাত্র এক হাজার লিটার পানির ঘনত্বে একশো কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে এখানে যেখানে পুকুরে এই পরিমাণ পানিতে মাত্র দশ থেকে বিশ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায় এছাড়াও এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত মাছ সুস্বাদু অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি ও রাসায়নিক মুক্ত হওয়ায় ভোক্তাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে আপনি যেটা বলছিলেন এত কম জায়গায় এত বিপুল পরিমাণ মাছের যে চাষ করা সম্ভব সত্যি কিন্তু মানে না দেখে বিশ্বাস করার মতো না দেখেন আমি এখানে আর একটু কথা বলি এই প্রযুক্তিটা ভারত পার্শ্ববর্তী দেশ এবং আমাদের দেশ একই সাথে আমার এই এই সিস্টেমটা এবং দিল্লিতে একটা সিস্টেম আসছে কানাডা থেকে ওরা কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে এটাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে এটাকে ডাস্টিং করে এবং সাহায্য করে প্রতিজন উদ্যোক্তাকে ফিফটি পারসেন্ট যে ক্যাপিটাল লাগে তার প্রায় অর্ধেক অংশ টাকা গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে দিয়ে মানুষকে উৎসাহিত করছে এই আর এস পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার জন্য এবং ইন্ডিয়াতে কিন্তু অনেক প্রজেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের দেশেও কিন্তু সরকারের যদি এরকম পৃষ্ঠপোষকতা পায় তাহলে কিন্তু এই প্রযুক্তিতে মাছ চাষ ব্যাপকতা পাবে আমাদের দেশে আমাদের দেশে এবং ইন্ডিয়াতে কিন্তু প্রায় একই সময়ই শুরু হয়েছে এবং আমরা জানি বাংলাদেশে কিন্তু আপনি প্রথমবার এই আর এস নিয়ে কাজ করছেন যদিও এখন হচ্ছে এখন এখন ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাচ্ছে এখন আরও হচ্ছে এবং প্রতিটাতেই কিন্তু আমার কিছু সহযোগিতা আছে কিন্তু একজন মানুষ কোনো চুরির ভয় নাই কোনো স্যাবোটাচের ভয় নাই এটা হলো এটার মজার জিনিস আর কি কত বড় শিং মাছ কত বড় শিং মাছ এত হেলদি শিং মাছ বাজারে নর্মালি পাবেন না পাওয়া যাবে না এটা এক একটা মাছের ওজন আমি ওজন করেও দেখাবো দু একটা মাছ এক একটা মাছ দুইশো থেকে আড়াইশো গ্রাম ওজনের মাছ হয় দুইশো থেকে আড়াইশো গ্রাম এক একটা মানে যার কাছে মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু এর বাইরেও কিছু কিছু জিনিস লাগবে যেটা হলো তাকে জানতে হবে ফিস বায়োলজি বুঝতে হবে বায়োসিকিউরিটি বুঝতে হবে যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন আমাকে রোগ বালাইয়ের কথা আসলে রোগ বালাই হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আছে যেহেতু লাইফ ফি সেটা এখানে বাইরের মানুষের এন্ট্রান্স এটা কিন্তু আসলে এই এরকম ওপেন হওয়া চলবে না এখন আপনি বলতে পারেন যে আমরা তো আজকে চলে আসছি আজকে আসলে মাছগুলি আমার রেডিড ফর সেল হয়তো কাল পরশু বিক্রি হয়ে যাবে যে কারণে আজকে এইভাবে আমরা আসছি কিন্তু এইভাবে আসাটা ঠিক না আসলে একটা হাইজিন মেনটেন করে আমাদেরকে একটা ড্রেস পরে স্প্রে করে মাস্ক পরে জীবাণু যাতে কন্টামিনেশন না হতে পারে এই পদ্ধতি কিন্তু আমাদের মেনটেন করতে হবে
जमी कम जनसंख्या अधिक जनसंख्या एखे जमी सेव कर माँ चाष उत्पादन करते हैं से अल्प जगहते बसि माँ उत्पादन पद्धति क्योंकि आर एस एवं ये बांग्लेश सब चे बी एप्लीकेबल मन करो हमारे पास प्रतिष्ठान हे तक अवश्य किसू कारिगर सहयोगित कि परामर्श हमें दीची हमार सहयोगी जरा करो हे बांग्लेश सात प्राप्त पाइकार जरा एने उत्साही आरस करते आसा क्रेता हो जा प्राय प्रतिजने पंद्रह के जी दस के जी बीस के जी कर तेज़ व्यक्तिगत खावर जरा पारिवारिक भाव अथवा बंधु बान्धवे खावर नहीं जा मैं प्रोडक्शन बढ़ाना जाए चिंता आज उपरंत और उत्साह लोक जन आसएस करते तक विभिन्न परामर्श दीची कि भावे करा जाए कि भलोभ माँ उत्पादन करा जाए अच्छा क्यों जो नतून को करते चाय मैं जो विपुल जनसंख्या आर मध्य अने बेकारत समस्या भूगत हैं तो क्यों जो उद्योगी आर एस पद्धति मेर चाष करते चाय से क्या भाव शुरू करते तरह आपनर की बलार था से क्षेत्र में यहाँ तो एक कैपिटल इंटेंसिव बजनेस एक टा बस लागे प्राथमिक भाव तो ये सरकार विभिन्न अर्थलग्निकानगल एगिए आसते हैं एगिए आसते जेब पार्श्वर्ती देश भारत कर जरा उद्योता तक एक पार्सेंटेज सबसिडी दीचे गवर्नमेंट फिनान्सियल सहयोगता कर भारत अनेक हो जा हमारे देश हे व्यक्ति पर्याय अनेक उद्योगी लोक जन कर पशे दुईटा प्रतिष्ठान होलरेडी आरम्भ करार पथे तो तरह मालामाल चले आसब चाँदपुर एक हे आशेपाशे अनेक देश जमन चायनार तईवान अने के प्रजुक्ति आसते से कम्पेटिवली सस्ता मैं कम दामे प्रजुक्ति नहीं आसे क्योंकि अनेक हो जा सर्वोपरि हमें जो बोलते चाह सरकार के लिए आसते हैं ये टेक्नोलॉजी के पपुलार करार गवर्नमेंट के लिए आसते हैं गवेषणा करते हैं सहज पथे कम मूल्य प्रजुक्ति उद्योतर मजे छड़िए दीते हैं पपुलार हो जाए जेनारे अच्छा भैया धन्यवाद आना के सारा दिन देखल एस पद्धति अपनी क्यों मे चाष कर क्यों एगिए नहीं जा शिल्पटी के सत्य जेटा बोलते ही 
এত কম সময়ে এবং এত কম জায়গায় এত বিপুল পরিমাণ মাছের চাষ কিন্তু সত্যি কোথাও দেখা যায় না খুব ভালো লাগলো ভাইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং শুভকামনা থাকলো আপনার প্রতি জি আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দীপ্ত টিভিকেও ধন্যবাদ দর্শক এ পর্যায়ে দেখবেন এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পূজাশ্রী ভদ্র শুরুতেই দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনাম নিতাইগঞ্জে ডালের দাম নিম্নমুখী উৎপাদন রাশে চাঙা ভারতের চায়ের বাজার ড্রাগন চাষে লাভবান দিনাজপুরের চাষিরা শুনছিলেন দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সরবরাহ বেড়ে যাওয়া ও ক্রেতা সংকটে নারায়ণগঞ্জের নিতাইগঞ্জে নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে ডালের দাম এ বাজারে পনেরো দিনের ব্যবধানে সব ধরনের ডালের দাম কমেছে বর্তমানে নিতাইগঞ্জের আরতগুলোতে প্রতি কেজি দেশি মসুর ডাল বাহাত্তর থেকে তেহাত্তর টাকায় বিক্রি হচ্ছে পনেরো দিন আগেও দেশি মসুর ডাল আটাত্তর থেকে আশি টাকায় বিক্রি হয়েছিল সে হিসাবে দেশি মসুরের দাম কেজিতে প্রায় সাত টাকা কমেছে এখন বাজারে দিল্লি সুপার ডাল কেনা বেচা হচ্ছে কেজি প্রতি ছিয়াত্তর থেকে সাতাত্তর টাকায় বর্তমানে প্রতি কেজি মুগ ডাল বিক্রি হচ্ছে চুরাশি থেকে পঁচাশি টাকায় এ ডাল ঈদের আগে বিক্রি হয়েছিল একশো দশ থেকে একশো পনেরো টাকায় সে হিসাবে মুগ ডালের দাম কেজিতে প্রায় ত্রিশ টাকা কমেছে অ্যাঙ্কর ডাল প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে উনত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দরে এ ডাল এক সপ্তাহ আগেও বিক্রি হয়েছিল ত্রিশ টাকায় সে হিসেবে এ ডালের দাম কেজিতে পঞ্চাশ পয়সা কমেছে বর্তমানে ডাবরি ডাল বিক্রি হচ্ছে আঠাশ টাকা কেজিতে গত মাসে এ ডাল বিক্রি হয়েছিল উনত্রিশ টাকায় সে হিসেবে এ ডালের দাম কেজিতে এক টাকা কমেছে দু হাজার আঠারো সালের প্রথম পাঁচ মাসে জানুয়ারি থেকে মে দেশটিতে চা উৎপাদন আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় পাঁচ শতাংশ কমেছে এর প্রভাব পড়েছে পানীয় পণ্যটির বাজার দরে চলতি বছরের জুনে ভারতের বাজারে চায়ের গড় দাম আগের বছরের জুনের তুলনায় প্রায় সাত শতাংশ বেড়েছে টি বোর্ড অব ইন্ডিয়ার টিবিআই সাম্প্রতিক প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় দুই হাজার সালে ভারতে একশো বত্রিশ কোটি দশ লাখ কেজি চা উৎপাদন হয়েছে দুই হাজার আঠারো সালের প্রথম পাঁচ মাসে ভারতে সব মিলিয়ে প্রায় উনত্রিশ কোটি কেজি চা উৎপাদন হয়েছে দুই হাজার সতেরো সালের জানুয়ারি থেকে মে সময়ের তুলনায় দেশটিতে পানীয় পণ্যটির উৎপাদন পাঁচ শতাংশ কম হয়েছে উৎপাদন হ্রাসের প্রভাবে ভারতের বাজারে চায়ের দামে চাঙ্গা ভাব দেখা গেছে কলকাতা ও গৌহাটির নিলাম কেন্দ্রে গত জুন মাসে প্রতি কেজি চায়ের গড় দাম ছিল একশো একষট্টি রুপিতে যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ছয় দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ বেশি দুই হাজার সতেরো সালের জুনে এই দুই রাজ্যে চায়ের গড় দাম ছিল কেজি প্রতি একশো বাহান্ন টাকার সামান্য কম সেই হিসেবে এক বছরের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে পানীয় পণ্যটির গড় দাম সর্বোচ্চ নয় রুপি বেড়েছে দিনাজপুরের মাটি ড্রাগন চাষে উপযোগী ও লাভজনক হওয়ায় এ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ড্রাগন চাষে অনেক চাষি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন আর তারা অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হচ্ছে বলে জানান ড্রাগন চাষিরা এককালীন বিনিয়োগ করে ড্রাগন ফলের বাগান গড়ে তুললে তা থেকে প্রায় দুই যুগ ধরে ড্রাগনের বাগান থেকে ফল পাওয়া যায় এছাড়াও ড্রাগন ফলের বাগানের সাথে ফসল হিসেবে অন্য যে কোনো সবজিও চাষ করা যায় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ড্রাগনের ঠিকমতো পরিচর্যা করলে বারো থেকে আঠারো মাস বয়সের একটি গাছে পাঁচ থেকে বিশটি ফল পাওয়া যাবে কিন্তু পূর্ণবয়স্ক একটি গাছে ২৫ থেকে একশোটি ফল পাওয়া যায় দিনাজপুর জেলার অনেক চাষি বেশ কয়েক বছর আগে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ড্রাগন ফলের বাগান গড়ে তুলেছেন বাগান করার দেড় দুই বছরের মধ্যে ফল বিক্রি করতে শুরু করেছেন এ ফলের দাম ও চাহিদা ভালো থাকায় চাষিরা বেশ লাভবান হচ্ছেন সে সাথে ড্রাগন ফলের বাগানে সাথী ফসল হিসেবে অন্যান্য সবজি চাষ করা যায় বলে সবজি চাষ করেও সারা বছরই বাড়তি আয় করতে পারছেন ড্রাগন ফলের চাষ আমাদের দেশে নতুন হলেও দিনাজপুরের কৃষকরা এ ফলের চাষ করে সফলতা পেয়েছেন দিনাজপুরের পাশাপাশি ড্রাগন ফলের চাষ ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশেই আর কৃষকরা পাক কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এ প্রত্যাশায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ ধন্যবাদ সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন 
শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আর এ এস পদ্ধতিতে ঘরের ভেতর মাছের চাষ অত্যন্ত সময় উপযোগী একটি পদক্ষেপ এতে করে প্রথমের দিকে কিছু টাকা বেশি বিনিয়োগ করতে হচ্ছে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলো যদি অত্যন্ত কম মুনাফায় ঋণ দিয়ে থাকে তাহলে তরুণ প্রজন্ম কিন্তু উদ্বুদ্ধ হবে এই শিল্পের প্রতি আজ আমরা দেখলাম বাদল ভাই কি করে ঘরের ভেতর মাছের চাষ করছেন আমাদের অত্যন্ত শুভ কামনা থাকলো তার প্রতি সেই সঙ্গে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন থাকুন দীপ্তর সঙ্গে